হ্যালো দর্শক আসসালামু আলাইকুম আশা করি সবাই ভালো আছেন আজকে আমি আবারও চলে এসেছি নতুন একটা ভিডিও নিয়ে আমার পাখি সংক্রান্ত আপনারা সবাই আমার পাখিকে মোটামুটি চেনেন যারা আমার রেগুলার ভিউয়ার তারা নিশ্চয়ই আমার পাখিকে চেনেন জানেন এবং আমাকেও চেনেন তো আমি গত কয়েকদিন যাবৎ দেখতেছি যে আমার পাখিটার একটা অন্যরকম সমস্যা দেখা যাচ্ছে সেটা হলো যে আমার পাখিটা অনেক বেশি টাকাটাকি করতেছে এবং কেন জানি না খুব বেশি অ্যাগ্রেসিভ টাইপের বিহেভ করতেছে একটু উইয়ার্ড বিহেভ করতেছে খাওয়া দাওয়াটা কমায় দিচ্ছে এবং প্রচন্ড বেশি চিল্লা পাল্লা করতেছে টাকাটাকি করতেছে তখন বুঝতে পারলাম যে অ্যাকচুয়ালি আমার পাখিটার কোনো একটা সমস্যা হচ্ছে বা কোনো একটা ব্যাপারে সে এমন বিহেভ করতেছে কারণ আমি তো আমার পাখি তো বছর থেকে দেখতেছি তাকে আমি কখনো এত বেশি অ্যাগ্রেসিভ হতে দেখি নাই অ্যাকচুয়ালি এখন বৈশাখ মাস চলতেছে এবং এখন টিয়া পাখির সিজন চল তো আপনারা যারা চন্দনা পাখি সম্পর্কে পালেন বা জানেন তারা সবাই বুঝেন যে এই দেশি টিয়ার বাচ্চার সিজনের পরেই কিন্তু এই চন্দনা পাখির বাচ্চার সিজনটা আসে দুটা পাখির বাচ্চা কিন্তু এক সময় পাওয়া যায় না তো এই ব্যাপারটা আমি বুঝলাম যে আমার পাখিটা মেবি হিটে চলে আসছে বা তার মিটিং করার ইচ্ছা হচ্ছে এমন কোনো কিছু পরে ভাবলাম যে না আমার পাখিটার বয়স তো অনেক কম আমার পাখিটার বয়স কিন্তু এখন দু বছরের একটু বেশি হবে খুব একটা বেশি হবে না রিসেন্টলি ওর গালার মালাটা একদম সুন্দর ব্ল্যাক হয়ে গিয়েছে এবং দেখতে অনেক সুন্দর হয়েছে আগে যারা আমরা আমার ভিডিও দেখেছেন এক বছর আগে তারা সবাই জানেন হয়তো যে আমার পাখিটা এত বেশি সুন্দর ছিল না কিন্তু এখন বর্তমানে ওর যা সিচুয়েশান এই সিচুয়েশানে আমার আসলে কি করা উচিত এটা নিয়ে আজকের এই ভিডিওটা আমি যেটা বুঝতেছি যে আমার পাখিটা অনেক বেশি হিটে চলে আসছে বা তার বডিটা অনেক বেশি গরম হওয়া শুরু করেছে ঠিক আছে তো আমি যেটা করলাম সেটা হলো যে আমার পাখিকে আমি নিয়মিত গোসল করানো শুরু করলাম একদিন পর পরই আমি গোসল করাতাম এবং দেখতাম যে ও অনেকটা স্বাভাবিকতায় ফিরে আসতেছে এরপরে আমি দেখলাম যে ওর কামড়ের প্রবণতাটা খুব বেশি বেড়ে গেছে মানে যে কোনো কিছু পাইলে ও কামড়াচ্ছে খাবারের পাত্রটা সে কামড় দিয়ে উল্টায় ফেলে দিচ্ছে ফল দেওয়ার যে পাত্র সেটা সে কামড়ায় ফেলে দিচ্ছে এরকম কিছু দুষ্টামি করা সে শুরু করেছে এখন সময় আসছে তাকে কিছু খেলনা দেওয়া আমাদের গ্রামের বাড়ি থেকে আনা কিছু কাঠের টুকরো মানে মেহগনি গাছ কাটতেছিল এবং সে সময় কিছু টুকরো আমি নিয়ে আসি এবং সেটাকে আমি তাকে দিই এবং আমি দেখি সেটা সে এত এনজয় করে কামড়াইতেছিল এবং সে সেটাকে খুবই মানে ভালো একটা প্লেইং টয় হিসেবে নেওয়া শুরু করলো এবং তার অ্যাগ্রেসিভনেসটা ধীরে ধীরে কমতে শুরু করছে ঠিক আছে তারপরে আমি খেয়াল করলাম যে আমার হাতে খুব একটা বেশি আসতেছিল না এবং তার আমার প্রতি একটা মানে ট্রাস্ট ইস্যুটা শুরু হচ্ছিল তো এটাকে কন্ট্রোল করার জন্য আমি যেটা করতাম সেটা হলো তাকে বেশি বেশি খেলা শুরু করলাম এবং তাকে তার গায়ে খুব একটা বেশি টাচ করতাম না আপনারা হয়তো এই ভিডিওটা ভালো মতো লক্ষ্য করে দেখলেন যে আমি যখন ওকে ডাকতেছি ভাবে কিন্তু ও কিন্তু আসতেছে না মানে ওর মধ্যে একটা ইনসিকিউরিটি বা একটা বয়স বয়সের জন্য যে চেঞ্জ একটা হরমোনাল চেঞ্জ হয়তো আসছে আমি জানি না সঠিক কী হচ্ছে বাট ওর মধ্যে কিছু ছোটো ছোটো পরিবর্তনটা আসছে তো এর মধ্যে হয়তো আমারও দোষ আছে কারণ আমার বিভিন্ন পরীক্ষা এবং ব্যস্ততার কারণে আমি একটু সঠিকভাবে সময় দিতে পারি নাই আমি চেষ্টা করেছি সব সময় সঠিকভাবে সময় দেওয়ার কিন্তু হয়ে ওঠে না যারা চন্দনা পালেন বা চন্দনা পোষেন তারা নিশ্চয়ই জানেন যে এদেরকে অনেক বেশি সময় দিতে হয় অনেক ভালোবাসতে হয় এবং অনেক কেয়ার করতে হয় এবং অবশ্যই আপনার পাখিগুলোকে আজকাল তো অনেক গরম তো ফ্যানের নিচে রাখবেন বা একদিন পরপর গোসল করিয়ে দিবেন পর্যাপ্ত পানি সাপ্লাই রাখবেন পাখি যেহেতু খাবার খাওয়ার একটা অনীহা চলে আসবে এই সময় গরমের কারণে তাই বিভিন্ন ফল মূল জাতীয় খাবার বা ফল জাতীয় খাবার বেশি দেবেন এবং শাক সবজি বেশি দেবেন আমি যেমন আমার পাখিকে বৈশাখ দিই কলা দিই আপেল দিচ্ছি এবং এছাড়াও বেরেনা দিচ্ছি এখন তরমুজ আসছে মার্কেটে তরমুজ খাইতে দিচ্ছে আমার পাখিকে তো এইভাবে আমি বিভিন্ন রকম ফল মূলে পাখিকে বেশি খাওয়াচ্ছি এবং সিড মিক্সটা কম দিচ্ছি এবং আমি খেয়াল করে দেখলাম ও সিড মিক্সটা খাচ্ছেও কম তো আপনারা সবাই দোয়া করবেন তো আজকের ভিডিওটা আমি এই পর্যন্ত রাখতে চাচ্ছি আমার পাখিটার জন্য সবাই দোয়া করবেন মার্শাল্লাহ অনেক সুন্দর হয়েছে সবার জন্য দোয়া করবেন আমার পাখির জন্য দোয়া করবেন